हेलो माय सेल्फ निखिल पिठड़िया हूँ तरु अमरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करू छूँ धोरण दस विज्ञान की अंदर आप चैप्टर नंबर टू एसिड बेज और क्षार विषे चर्चा शुरू करी थी लास्ट विडियो लैक्चर अंदर आप एसिड बेज और क्षार प्राथमिक महिति मेड़ी त्यारबाद आज आप एसिड बेज और क्षार विषे अथवा कहता कि एसिड बेज विषे रासायणिक गुणधर्म विषय की चर्चा करी तो अँ टॉपिक में आपने बतायू है कि एसिड बेज और रासाय एसिड बेज ना रासायणिक गुणधर्मो विषय की चर्चा आप क्या गुणधर्मो क्या हो रासायणिक रीते एसिड और बेज ने अपने केव रीते पारखी सकी चर्चा आ वीडियो लैक्चर में आप करवाई जो तब लास्ट विडियो न जो हो तो लिंक हूँ आ डिस्क डिस्क्रिप्शन की अंदर हूँ आपी दईश तो चलो विद्यार्थी मित्रों शुरू करिए प्रयोगशाला अंदर एसिड बेज और क्षार एम एसिड और बेजनी बात करिए तो जनरली प्रयोगशाला अंदर अपन ने एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट्ल के एच सी एल एच टू एस ओ फोर एट के सल्फ्यूरिक एसिड एच एनओ थ्री एट नाइट्रिक एसिड सी एस थ्री सी डबल ओ एच एट के एसिटिक एसिड जैसे आप विनेगर तरीके ओ तो विनेगर एट्ले एसिटिक एसिड आ एसिड प्रयोगशाला अंदर अपने जनरली जवाता हो त्यारबाद बात करिए तो बेइजनी तो बेइजनी अंदर एन एओ एच एट के सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच एट के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सी एओ एच ट्वाइस एट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच ट्वाइस एट के मेग्नेशियम हाइड्रोक्साइड और एन एस थ्री ओ एच एट के एमोनियम हाइड्रोक्साइड आप दरक वस्तु एसिड और बेज ये प्रयोगशाला में जो हो तो विद्यार्थी मित्रों बुकनी अंदर पेज नंबर अठार एक प्रवृत्ति आपेली है ये प्रवृत्ति अंदर आ तमाम एसिड जे बेज जो आप बात करी तो तमाम एसिड और बेज की प्रक्रियाओं अपने जुवा तो यनी अंदर तक एवं कहमु कि जयरेप प्रयोगशाला अंदर तब एसिड और बेज हाथनी अंदर आप लीधेलो एसिड और बेज ये आप केव रीते जाए तो एना आप गया विडियो लैक्चर में आप समझा था कि के, के सूचकों वपराय से कि जे सूचकों की मदद की आप पारखी सकी चकास करसिड से कि बेज तो आप जाए तो एसिड और बेज ने चकास करने अपने एक तो लिटमस पेत्र पत्र की बात करी थी एसिड मे लिटमस पेपर जो लाल हो तो भूरु हो तो ये लाल बनावे बेज में लाल हो तो भूरु बना तो कि बेजनी अंदर लाभूबेन आप याद रखा थूं और एसिड में भूला पड़ा एट के भूरा ने लाल बना है तो विद्यार्थी मित्रों आंदर आप तमाम एसिड और बेज की चकास करने आप एक तो लिटमस पत्र उपयोग कर कूदरती सूचक तरीके अपने गया विडियो लैक्चर में प्राथमिक महिति में जाया था कि कूदरती सूचक है हम आ विडियो लैक्चर अंदर आप विचारी कि चलो कूदरती सूचक तो उपयोग करे आप कृत्रिम सूचकों उपयोग कर सके कृत्रिम सूचकों अपने अँला है कृत्रिम सूचकों क्या है तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोलथेलिन जी असर एसिड और बेज में केवी थाय तो जय मिथाइल ऑरेंज न उपयोग अपने एसिड मे करता हो तरह ते लाल रंग आपे बेज मे करता हो तरह ते पीड़ो रंग आपे फिलोरथेलिन की बात करिए तो एसिड मे रंग विहीन तरीके ओ रहे बेइज मे आछो गुलाबी रंग आपे तो विद्यार्थी मित्रों आ तमाम एसिड और बेइज की आप चकास करने आप कोष्टक बनाई कि जेने आप लिटमस पत्र उपयोग करिए फिलोरथेलिन उपयोग करिए मिथाइल ऑरेंज उपयोग कर सामेवाड़ी वस्तु के पदार्थ तो एसिड से बेज तो आप नक्की कर सके मान लो कि हूँ पहला कोष्टक बात करी आप कोष्टक में जुए तो पहली वस्तु मैं लीधी से एच सी एल तो एच सी एल अंदर जय एट के एसिड एसिड में लाल लिटमस पत्र क्यू से लाल लिटमस पत्र जय एसिड में नाखू छू तर कोई असर दिखाती नहीं तो यह अर्थ शू विद्यार्थी मित्रों के आज लाल लाल लिटमस तो भूरु बने तो मतलब तो बेइज कहवाय से अँ लाल लिटमस पर असर थती नहीं एट्ले तो बेइज तो है नहीं हम आप विचार करिए कि भूरा लिटमस पर बात करिए तो भूरा लिटमस पत्र एने जय एसिड में डूबोड़े तरह त लाल रंग थी जाए के रंग थी जाए विद्यार्थी मित्रों लाल रंग थी जाए लाल रंग थे तना आधार आप नक्की कर सकी कि शू है एसिड है सैम वस्तु आप फिनोल थेली में जुए तो फिनोल थेली अँ बात करें कि फिनोल थेली में एसिड कोई रंग बताते नहीं रंग विहीन है 
कलरलेस है तो तब शू आ रंग विहीन है पीछे मिथाइल ओरेंज की बात करिए तो मिथाइल ओरेंज की अंदर जयरे मिथाइल ओरेंज ने जय एसिड में नाखा तरह लाल रंग बनी जाए तो आप लाल लख्यू है तमज आप बदा बीजा एसिड की बात करिए तो एच टू एसओ फोर ने जयरे लाल लिटमस पत्र पर रखा तरह एम कोई असर थती नहीं जयरे भूरा लिटमस में नाखा तरह भूला लाल थी गयु भूरु लिटमस लाल थी जाए तो अर्थ आप समझी सकी कि बे एसिड है कलर केव आपे लाल कलर आपे सेम वस्तु जय फिनोल सेलिन अंदर बात करिए तो केव बनी जाए रंग विहीन बनी जाए तमज आप बात करें कि मिथाइल ओरेंज की अंदर जयरे एसिड नाखा अथवा एसिड मिथाइल ओरेंज में नाखा तरह शूँ आए थे लाल रंग आपे हम सी एच थ्री सीडे बोलो एच एट के एसिडिक एसिड की बात करिए तो यहाँ लाल लिटमस पत्र पर असर कोईपण प्रकार की थती नहीं अँ भूरा लिटमस की बात करिए तो भूरु लिटमस केव बनी जाए विद्यार्थी मित्रों लाल बनी जाए तो अपन ख्याल है कि ला भूरु लिटमस लाल बने तो जे शू कहवा से अपना एसिड कहवा से पची आप बात करिए फिनोल स्थेलिन तो फिनोल थेलि विद्यार्थी मित्रों अपने जुड़ू कि फिनोल थेलि में एसिड हो रंग विहीन है तो रंग विहीन हो तो अँ रंग विहीन थी जैसे एट के फिलोल थेलि कोईपण प्रकार की असर बता से नहीं कोई कलर नहीं आप के मिथाइल ओरेंज की बात करिए तो विद्यार्थी मित्रों मिथाइल ओरेंज शूँ आपे लाल कलर आपे हमें आप आग बात करिए आ बदा तो आप एसिड की बात करी बराबर हमें आप बात करिए बेज मैं बेइज मैं बात करे तो बेइज में एनओएच एट के सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जय लाल लिटमस पत्र पर मुक तेरे शू बना भूरु लिटमस बनावे तो यह कलर केव बदलाई जाए भूरो थी जाए इले आप समझा था कि लाल लिटमस एट के ला भू लाल लिटमस भूरु बने तो अर्थ शू थे कि बेइज है हम आग बढ़िए तो भूरा लिटमस पर तो कोई असर दर्शा से दर्शा से नहीं कारण कि तो बेइज है तो यहाँ असर बताव से नही हज आग बढ़िए फिनोल थेलिन में फिनोल थेलिन में बेइज शू असर दर्शा है तो फिनोल थेलिन बेइज में आछो गुलाबी रंग आपे तो फिनोल थेलिन जय बेइज आप लीधा हो तरह शू क्यों रंग आपसे आछो गुलाबी रंग आपसे ख्याल आ हमें मिथाइल ओरेंज की बात करिए तो मिथाइल ओरेंज है बेइज में पीड़ो रंग आपे तो अँ आप जरा बेइज लीधु थूं तरह अपने क्यों रंग मिलो अँ पीड़ो रंग मिलो एट एना आधार आप नक्की कर सकी कि आपेलो पदार्थ आप लीधो तो शू है बेइज है हमें आग बात करिए एन एस थ्री ओएच एट के एन एमोनियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे लाल लिटमस पत्र पर नाखा तरह तो केव रंग आपे भूरु फरी विद्यार्थी मित्रों के लाल लिटमस भूरु बने तो बेइज कहवा से पची भूरा लिटमस पर तो कोईपण प्रकार की असर बताओ से नहीं कि तो कोई असर थती नहीं हम आग बढ़िए एन एस थ्री ओएच ने जैसे फिनोल थेलिन के बेइज जय फिनोल थेलिन पर हो बेइज एट के एने एमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्यों रंग आपे आछो गुलाबी आपे तो आप जुए कि आम आछो गुलाबी रंग मे अपन ने फरी मिथाइल ओरेंज की बात करिए मिथाइल ओरेंज में बेइज क्यों रंग आपे पीड़ो तो जय एमोनियम हाइड्रोक्साइड एट के बेइज तरीके एमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे लीधेलो हो तरह मिथाइल ओरेंज में पीड़ो रंग आपे तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रवृत्ति एक जी करी तेना आधार आप नक्की कर कोईपण प्रकार पदार्थों आप लीधा हो तो कृत्रिम अथवा कूदरती सूचक द्वारा अपने नक्की कर आपेलो पदार्थ जो आप एसिडिक स्वभाव धरावे कि बेसिक स्वभाव धरावे तना आधार नक्की कर विद्यार्थी मित्रों आगनी प्रवृत्ति की बात करिए तो ये प्रवृत्ति अंदर डूंगी की बात करेली है तो डूंगी जी है ये ना कटका करवा है एट्ले झीणा झीणा सारी ले त्याराद त डूंगी पर कापड़ी नानी नानी पट्टीओ कापड़ी नानी नानी पट्टीओ हो पट्टीओ ने ते डूंगी पर राखी ने एकदम हवा चुस्त रीते प्लास्टिक थैली अंदर बंद करवा बंद कर फ्रीजनी अंदर एक दिवस मूकवा है तो विद्यार्थी मित्रों आप बात करी कि सारे डूंगी पर कापड़ी पट्टी और तेने प्लास्टिक थैली में बांधी फ्रीज में मूकवा एक दिवस पशी आप चेक करवा कि जयरेपण फ्रीज में काढ़ी खोल तेरे जो डूंगी वस हे तो बधीज वस से ट्रांसफर थी गई हे तो कापड़ नहीं पट्टीओ पर आ गई हे एट आप जय सुगंध लैस एट के वस लैस तरह शूँ बताओ कि डूंगी स्वाद डूंगी सॉरी सुगंध जो है यहाँ बेसी गई हे तो आप अँ एक डूंगी की प्रवृत्ति की बात करी तो आप जाए कि जे डूंगी वस जो है कापड़ पर आ गई है हम आप आग बात करिए कि कापड़ आप डूंगी श्वासवाड़ू थेलू है तो कापड़ ने अपने शू कर एक चोखी सपाटी पर लीए ये चोखी सपाटी पर मूकी ने पी आप मंद एच सी एल लीए और एक मंद हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड लीए इ एक एसिड एक लीए आप एसिड लीए एच सी एल 
અને બીજું લઈએ એને વાય છે આ બંને મંદ લેવાના છે બરાબર હવે જે ડું કાપડના જે ટુકડા હતા જે કાપડની પટ્ટીઓ હતી તેમાં એક કાપડની ટુક પટ્ટી ઉપર તમે એચ સી એલ નાખો અને બીજા કાપડની પટ્ટી ઉપર તમે બેઇઝ નાખો તો આપણને શું દેખવા મળશે શું જાણવા મળશે તો જ્યારે એસિડને એના ઉપર નાખવામાં આવશે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણતા જ હશો આપણે ઘણી વખત આપણે વાત કરતા હોઈએ કે તે એસિડ જે છે તે ઘણા પ્રકારે જ્વલંત હોય છે એટલે કે એમાં જ્યારે તીવ્ર વાસ આવતી હોય છે તો જ્યારે તીવ્ર વાસ આવે એનો અર્થ એવો થયો કે જ્યારે એસિડને કોઈ પણ પદાર્થ એની સાથે સરખા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે ત્યારે તે તીવ્ર વાસ સાથે આપણને મળશે એટલે કે જ્યારે ડુંગળીની પટ્ટીઓ જે ડુંગળીની કાપડની જે પટ્ટીઓ હશે એને ડુંગળીનો જે વાસ અંદર બેસી ગઈ હશે ત્યારે તેની ઉપર એસિડ નાખવામાં આવશે જે એસિયલ નાખવામાં આવશે ત્યારે તેની વાસની તીવ્રતા વધતી જશે અને સેમ વસ્તુ આપણે એનઓએચની વાત કરીએ તો એને એનએઓએચને જ્યારે કાપડની પટ્ટી ઉપર મૂકવામાં આવશે એટલે કે તે તો શું થયું બેઝ તો બેઝ જ્યારે હશે ત્યારે બેઝમાં વાસની તીવ્રતા ઘટે છે એટલે કે બેઝમાં એટલી બધી તીવ્રતા એટલે કે જે ડુંગળીની વાસ આપણને જે તીવ્ર જોવા મળતી હતી તે નહીં બતાવે એટલે કે તે સૂંઘવા મળશે નહીં ઓછી સૂંઘવા મળશે હવે આગળ વાત કરીએ વેનિલા એસેન્સ જેને આપણે ચોપડીની અંદર વેનિલા અર્ક કહેવામાં આવે છે એ વન ટાઈપ ઓફ વેનિલા એસેન્સ છે તો વેનિલા એસેન્સની અંદર જ્યારે એસિડ એટલે કે એસિડ અને બેઝ ગમે તે વસ્તુ એક એક વખત આપણે ટ્રાય કરીએ અને એસિડ અને બેઝ નાખવામાં આવે ત્યારે વેનિલા એસેન્સની અંદર શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તેમાં એસિડ જ્યારે નાખવામાં આવે છે ત્યારે મેં તમને કહ્યું કે એસિડ જ્વલંત હોવાના કારણે એસિડ વાસની જે તીવ્રતા છે તે વધારે છે એટલે કે વેનિલા એસેન્સની અંદર જ્યારે એસિડ નાખવામાં આવશે ત્યારે વાસની તીવ્રતા વધશે અને સેમ વસ્તુ જ્યારે બેઝ નાખવામાં આવશે ત્યારે વાસની વાસની તીવ્રતા ઘટે છે એટલે આપણે સમજ્યા કે વેનિલા એસેન્સમાં પણ એવું છે ડુંગળીમાં પણ એવું છે ત્રીજી વસ્તુની આપણે વાત કરીએ તો ત્રીજી વસ્તુ એવી છે કે તેમાં લવિંગનું તેલ આપણે વાપરવાનું છે લવિંગના તેલની અંદર જ્યારે એસિડ નાખવામાં આવે છે ત્યારે એસિડ જે છે તે વાસની તીવ્રતા વધારે છે એટલે કે લવિંગના તેલની જે વાસ આવતી હશે તેમાં તીવ્રતા વધે છે એટલે લવિંગના તેલની વાસ વધારે આવે છે એસિડ બેઝની વાત કરીએ તો બેઝની અંદર વાસની તીવ્રતા કેવી થશે ઘટે છે એટલે કે જ્યારે લવિંગના લવિંગના તેલની અંદર જ્યારે બેઝ નાખવામાં આવશે ત્યારે તેમાં શું થશે કે તે એસિડ જે બેઝ હશે તે વાસની તીવ્રતા ઘટાડશે એટલે કે લવિંગના તેલની વાસ જે હશે એ ઘટશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાણ્યા કે ડુંગળી વેનિલા અર્ક અને લવિંગનું તેલ આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે વિચારી કે તેમાં એસિડ અને બેઝ કેવી કેવી રીતે એમાં પ્રક્રિયા કરે છે અને આપણને કેવી વાસ અહીંયા આપે છે કેવી તીવ્રતા આપે છે એટલે કે ડુંગળી વેનિલા અર્ક અને લવિંગનું તેલ આ ત્રણેય વસ્તુ જે છે તે આપણે જોયું કે એક એક પ્રકારે કંઈક ને કંઈક રીતે વાસ આપે છે તેની અંદર વાસની તીવ્રતા વધતી હોય છે તો તેને આપણે ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકો તરીકે ઓળખાય છે એટલે કે ડુંગળી છે વેનિલા અર્ક છે લવિંગનું તેલ છે જે આપણે વાત કરી તે વન ટાઈપ ઓફ આપણે કહી શકીએ ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકો ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકો એટલે શું કે જેમાં નાક દ્વારા આપણે જે નાસિકા દ્વારા જે આપણને જ્વલંત અને ઓછી પત્તી જે વાસ આપણને સંઘવા મળે છે તેને આપણે ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકો કહીશું અને જે આપણને એવું બતાવે છે કે સામે લીધેલો જે પદાર્થ છે તે એસિડિક છે કે બેઝિક તે આપણને ત્યાં ખ્યાલ આવી શકશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે એસિડ અને બેઝના સમજ આપણે જે મેળવી કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા અથવા તો રાસાયણિક ગુણધર્મો તેના કેવા હોય છે તે કઈ રીતે આપણને પ્રયોગશાળાની અંદર અલગ અલગ એસિડ આપણે લઈએ છીએ તે કેવી અસર બતાવે છે તેની વાસ કેવી હોય છે તે દરેક વસ્તુની વાત આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કરી છે જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને દસમા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ પાસે આ વિડીયોને પહોંચાડશો એ જ અમારી વિનંતી છે ખૂબ ખૂબ આભાર